Rocky Gerung Kehabisan Bahan Serang Jokowi ditulis oleh Mora Sifudan di siwar.com Jika kebencian terhadap seseorang sudah lebih menguasaimu daripada akal sehatmu maka apapun yang baik dari orang itu tidak akan kamu akui jikapun dia berbuat sesuatu yang benar akan tetap kamu salahkan jangankan berbuat bahkan ketika orang itu tidak berbuat apa-apa akan salah di matamu itulah yang terjadi pada Rocky Gerung atau RG bagi dia tidak ada yang baik datang dari Jokowi tidak ada sama sekali bukan saja soal kebijakan yang diambil Jokowi melainkan apapun mau itu soal keluarganya mau itu urusan pribadinya mau itu soal kebijakan pemerintah mau apapun itu selalu tidak benar di mata RG paling ringan sikap RG ke Jokowi adalah nyinyir selain itu semua salah tidak percaya Sejak dia sering tampil di publik, mulai sebelum Pilpres 2019 sampai selesai Pilpres dan sampai sekarang Apakah dia pernah memuji Jokowi atau setidaknya tidak nyinyir ke Jokowi? Sama sekali tidak Selalu nyinyir, menyalahkan, menundungkan, dan lain sebagainya Pada Pilpres 2019, RG punya gerbong kubu Prabowo sehingga dia punya dasar dan bahan untuk menyerang Jokowi Sebut saja soal utang negara, infrastruktur, kebijakan publik, dan lain-lain Itu memang momentumnya saling menyerang satu dengan yang lain Itu sih masih masuk akal, ada momentum dan ada bahan Tetapi justru mengherankan setelah Pilpres 2019 Mulut RG tidak pernah berhenti menghantam Jokowi Walau memang hantamnya tidak berpengaruh apa-apa Tetapi cukup mengganggu telinga Sekarang dia akan berpihak dan membela siapa saja yang berseberangan dengan Jokowi Lagi-lagi apapun persoalan orang yang berlawanan dengan pemerintah Entah itu benar atau tidak Maka akan didukung RG Apapun persoalan di negeri ini entah berkaitan dengan pemerintah atau tidak Tetap yang salah adalah Jokowi Kita sebut saja pembatalan diskusi tentang Papu di UI Dan diskusi tentang pemakzulan presiden di UGM RG secara jelas menuding istana membungkam diskusi akademis dan kritik terhadap pemerintah Padahal kalau kita mengikuti pembatalan diskusi di dua kampus tersebut Dilakukan panitia sendiri Yang di UI dibatalkan panitia karena pihak kampus merasa keberatan dengan narasumber provokator Veronica Koman Sementara yang di UGM dibatalkan panitia sendiri karena merasa ada ancaman Yang disalahkan RG tetap saja Jokowi Sekarang RG membidik Jokowi melalui kasus novel Baswedan Maklum, kasus ini cukup membuat bangsa ini gaduh Walau sebenarnya tidak perlu dijadikan gaduh RG menuding sikap pemerintah yang terang-terangan saja Tidak peduli dan menganggap enteng Sementara peradilan kasus novel Baswedan Sangat ramai diperbincangkan publik sampai ke wak makma Gak ada seorang pun dengan akal waras menerima bahwa itu hubungan yang masuk akal Semua orang merasa itu nggak masuk akal Saya kira reaksi tidak bisa diperlihatkan sekarang Tapi kalau saya tahu seluruh whatsapp emak-emak Pagi-pagi gosip tentang novel Baswedan Seluruh whatsapp webinar yang dilakukan tertutup di antara kalangan praktisi hukum Juga bicara soal novel Baswedan Seluruh grup jurnalis yang kritis juga bicara soal novel Baswedan Justru yang berbahaya kalau pemerintah menganggap enteng Karena nggak ada reaksi Akumulasi reaksi itu begitu meledak Gak bisa lagi ditahan oleh arogansi kekuasaan Itu bahayanya pemerintah yang tidak peka terhadap analisis non-mainstream Dia masuk saja ke WA grup emak-emak Baru dia tahu keadaan sebenarnya Dia kan bisa pakai nama samaran Supaya presiden dapat informasi yang betul-betul sehangat dan dia inginkan Bukan informasi yang udah dibekukan Diedit, gorong-gorong yang paling berguna saat ini adalah grup WA Magma, Rocky Gerung Dia meminta Jokowi masuk ke WAG Magma untuk mengetahui Situasi real karena Disanalah akan tampak situasi Sekarang dimana reaksi publik Terhadap kasus, entah ini Usulan masuk akal atau komentar paling Bodoh yang pernah saya dengar RG sebenarnya berusaha mendramatisi Reaksi publik terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap Penyiraman novel Baswedan Yang dirasa tidak adil dan tidak masuk akal Dia juga memancing pemerintah Agar melampaui kekuasaan dan mengurusi kasus novel Baswedan Dua tujuan yang menurut akal sehat Kalau dilakukan justru akan menunjukkan kebodohan 
Banyak pihak yang merasa memang tuntutan jaksa itu tidak masuk akal Tetapi jaksa punya argumentasi hukum tersendiri Kenapa dia menuntut hanya satu tahun Tidak ada salahnya memang publik bereaksi terhadap tuntutan seperti itu Toh bukan hanya itu saja peradilan yang terasa tidak adil di negeri ini Pun serius rendah apapun peradilan novel Baswedan Tidak ada urusan pemerintah untuk mengintervensi itu Jokowi sebagai presiden pun hanya bisa turut mendukung peradilan yang adil Presiden tidak bisa mengintervensi proses hukum kasus novel Baswedan Sama seperti dia juga tidak mengintervensi kasus hukum Ahok dan kasus-kasus lain Yang justru jadi tidak masuk akal adalah RG Tampaknya RG sudah kehabisan bahan untuk menyerang Jokowi Sampai dia memainkan kasus novel Baswedan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Jokowi Kalau sudah habis bahan Kunjungi cendana saja untuk cari bahan atau berita usiah di markas kadron. Mereka pasti menggelinjang kegirangan dengan RG Bicara. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel.